estado viendo durante toda esta semana la tragedia que afectó a Turquía y a Siria. Ya van más de 23 mil fallecidos por los dos terremotos en esa zona, en la frontera entre ambos países. Hay chilenos que han vivido esta tragedia y uno de ellos es Katy Green, con quien hablamos a esta hora en vivo. Le agradecemos el contacto a Katy con Chilevisión Noticias. Katy, buenas tardes ya para, bueno, para nosotros. Eh, y queremos eh, preguntarte acerca de eh, lo ocurrido en, en Turquía ya con el pasar de los días. Eh, claramente no hay muchas posibilidades de encontrar a sobrevivientes, pero primero preguntarte cómo estás tú. Sé que Estás relativamente lejos del epicentro mismo, eh, pero es un terremoto que se percibió incluso en varios países alrededor. Eh, ¿Cómo estás tú? ¿Cómo está tu familia? Y también algunos conocidos que hayan podido estar también cerca de ese lugar. Mira, eh, bueno, yo vivo a tres, a tres horas de Adana, ya en vehículo, que es donde también fue uno de los epicentros. Al principio, uno ya con la experiencia que ha tenido en Chile, yo viví el terremoto del 2010, ahí la verdad es que al principio tranquila, pero al pasar de los días, como que esa tranquilidad va cambiando. Porque, bueno, yo decía que no es, no es crítica, a lo mejor las diferencias en estos momentos se ve mal y todo, pero al menos cuando... Pasé eso en el 2010, yo estaba en el país, estaba, ya se sabía más o menos qué hacer. Tú estás aquí y vives con, estás con la incertidumbre. Yo viví una réplica estando aquí. Hubieron tres réplicas en el mismo día aquí en Conia. Y igual te, igual te come el miedo. Si no es, no es como, tú puedes ser chileno y todo, pero igual te come el miedo, igual te da esa incertidumbre. Por ejemplo, ya hay días... Ayer ya no pude dormir, porque igual tú ves las imágenes y tú dices, por ejemplo, yo vivo en un, en un lugar donde la casa es relativamente firme, pero igual te da como la incertidumbre de saber soportará un movimiento más fuerte. Y eso, eso es lo que, lo que va pasando durante los días. También vas viendo imágenes de niños saliendo, 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 y es como, es triste, de verdad que es muy triste esa situación. Y saber que de alguna forma fue porque no hay mmm, un tema cultural. Lamentablemente a veces eh, nosotros en Chile tuvimos que aprender así. Y es lo que me gustaría que pasara de algún modo acá. Habemos varios chilenos acá y yo creo que de, algún, de, de alguna manera tratamos de transmitir lo que nosotros hemos aprendido. Sí, Katy, eh, justamente una de las grandes diferencias que uno veía y que uno va viendo en, en las imágenes y en lo que llega a través de las agencias, es la reacción que tuvieron los, eh, lo, el gobierno, eh, las entidades públicas para poder abordar esta emergencia y, y se veía al menos a la luz de las cifras y de lo que uno ve de, también de testimonios de personas que dicen eh, los primeros días estábamos nosotros con nuestras manos, después recién llegaron los equipos de emergencia, eh, se percibe ¿no? que hay una diferencia en la forma de abordar este terremoto respecto de lo que ha ocurrido en Chile, ¿no? Mira, al principio uno puede decir que, claro, las autoridades se tardan y todo, pero ¿sabes qué? Hay un punto muy importante acá. Chile es mucho más pequeño que Turquía. Las distancias de donde está la, 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 la gente que trabaja en estas cosas es muy larga. Y con, eh, tenemos que considerar que aquí hay nieve. En estos momentos los, el, las carreteras están deterioradas, hay nieve, y eso hace que tarde la ayuda. Hay lugares donde la ayuda está esperando... Está como en la carretera, esperando, porque hay que esperar que se arregle algo la, el, el, el camino. Y mira, yo veo, y hay mucha ayuda, está llegando mucha ayuda, mucha ayuda. Y, pero como en todo tipo de este evento, faltan manos que estén en el lugar, pero no porque no haya, sino porque están ahí en carretera, esperando, esperando. Y yo creo que... Ahí, ahí, por ese lado pasa el que la ayuda no llegue todavía a esos lugares, porque hay zonas que están en el suelo por completo. Sí. Katy, ¿cómo ha sido la situación eh, para las otras ciudades, no aquellas que se vieron directamente afectadas, sino, por ejemplo, donde estás tú en Conia y ya más hacia Occidente, más hacia la zona europea, Estambul, Ankara? 
¿Cómo ha sido la situación de los insumos básicos, de la alimentación, del abastecimiento en general? Porque claro, en las zonas se derrumbadas uno entiende que el abastecimiento es, es mínimo, pero, pero en las ciudades donde ustedes están, eh, ¿no hay problemas de, de abastecimiento, de, de servicios básicos? ¿Está todo normal? Mira, no sé... No, a ver... Eh, en cuanto a abastecimiento, eh, el primer día en un supermercado yo vi algo de diferencia, pero luego no, porque... Eh, con, a ver, Turquía, eh, eh, ¿cómo se llama? Es industria de varios de sus alimentos. Hace su, como que... No es como en Chile que le traen alimentos de afuera casi. No, tienen tienen producción propia. Hacen, sí. sí. Entonces, pero lo que sí pasa es que hay mucha ayuda, mucha ayuda, mucha ayuda, pero no puede llegar al lugar. Claro. Sí se ve mucho <risa> movimiento, por ejemplo, en Estambul, en Ankara, pero es como que estamos... A ver, como aquí en Conia. Estamos esperando que lleguen los niños acá, niños que quedaron sin familia, están esperando que lleguen acá para poder ayudarlos desde aquí, porque ya sabemos que no se puede ir al lugar, que ya se sabe que la ayuda está tardando a llegar allá. Entonces, al pasar de los días, ¿sabes qué pasa algo? Eh, bueno, yo soy mamá y pasa de que de algún modo quieres ayudar y llegar a los niños, porque sabes que llega un bus completo con niños que vienen sin familia. Y eso es súper fuerte, o sea, eh, que yo te lo diga a ti, quizás no es del mismo modo que nosotros lo vemos aquí, que llegan, y yo creo que ese, ese es como wow eso sí que te toca. Katy, ¿y ya se sabe qué va a pasar con, con la mayoría de ellos? Eh, ¿Has podido ver si hay alguna medida por parte de las autoridades? Eh, muchos niños que quedaron sin sus familias, eh, ¿ya se sabe eh, cómo va a abordarse este tema por parte de las autoridades allá en Turquía? Mira, eh, llegó un, un comunicado de parte de las autoridades del de tema de que eh, van a haber familias que van a cuidar a esos niños, ya que el Estado los va a ayudar, pero eh, están buscando familias, ya eh, hogares donde van a llegar esos niños, y en eso es como que igual hay una cantidad de gente que está eh, juntando ropa, juntando cosas para ir en ayuda de esos niños y de esas familias que van a recibir a esos niños. Porque, no, o sea, es que tú recibes un niño que no tiene nada de familiar, que no han podido contactarse con su familia y que es eh, la única opción que le queda en estos momentos al gobierno para poder eh, ir en ayuda de esos niños. Sí, Katy, eh, bueno... Te quería preguntar también, tú, tú ya manejas el, el idioma turco, nos imaginamos eh, algo al menos. Eh, algo. Ya. Y en ese sentido, ¿cómo ves, por ejemplo, eh, algo lo mencionabas tú, la solidaridad de, de, del pueblo turco, el, el levantarse, que es algo que uno ve en Chile generalmente cuando hace, se, se, se genera una tragedia, hay campañas de inmediato, hay una, una suerte de institucionalidad de la solidaridad en Chile, que, que, está, que se reafirma cada vez que vivimos una tragedia. ¿Cómo lo viven allá, en Turquía, en ese sentido? Sabes que eh, impresiona la cantidad de cosas que hay, la cantidad de cosas que llega. Es como, ya pasó esto, y la gente, el pueblo en sí, eh, ya en la tarde estaba haciendo eh, dónde se van a juntar, dónde se van a juntar, dónde van a tener ayuda, y qué sé yo, y las embajadas también de los países que, eh, o sea, por ejemplo, a, la mayoría de, lo, de las embajadas de América, de Latinoamérica, tienen abiertas cuentas para poder ayudar en ir en ayuda de la gente aquí en Turquía. Y sabes que fue como que hay una, una unión, pero de todos, de todos, de todos, de todos. Y sobre todo, yo veo de la gente de afuera que recibimos aquí en Turquía, que de qué modo ayudo, de qué modo ayudo, e incluso a veces sin saber bien el idioma, tú quieres saber cómo ayudar. Claro que sí, nos imaginamos también que, que ese sentimiento es, es muy vívido y es, también es universal dentro de todo. Eh, queremos agradecerte, Katy, el contacto con Chilevisión Noticias, eh, momentos complejos para, para todo el país allá, para Siria también, eh, que es otra nación que, que vive momentos aún más críticos por, por las razones propias de, de, su, de su situación, de su conflicto civil, de lo que ocurre con los rebeldes allá y todo. Entonces, cl claramente hay... Hay realidades distintas también, pero te agradecemos el contacto para que nos cuentes eh, en nuestro idioma, además, que es muy valioso para nosotros, eh, este testimonio desde cerca de la, de la tragedia y te deseamos que, que estés muy bien. Muchas gracias.
Buenos bien. días, buenas tardes. Chao. 12 con 21 minutos. Vamos a volver.